虎鹤妖师录》中，千与国篇已经开始，众人必须寻到万年妖邪，再次激活金刚诀，才能了劈开明海去巅峰谷。然而万年妖邪难寻，最后大长老蒋希慈在藏经阁找到了有关千与国开国时留下的万年神力，所以只有得到万年神力，也可以激活金刚诀。胡子随着板砖王子回到了千与国，却发现千与国皇宫有妖邪作祟。胡子等人发现国师有问题，国师将板砖王子绑到天行柱上。原来国师这是在召唤板砖王子体内的起灵神，难怪宇千王子平时能够板砖治病救人。原来千与国传说的万年神力就在宇千王子体内，这万年神力就是起灵神的元神所化。更没想到起灵神竟然是个小孩。如今宇千王子体内的万年神力被召唤出来，起灵神显示。宇千王子没有了万年神力，性命垂危。然而启灵神说，牺牲王子一人，拯救众生也是值得。可作为胡子的兄弟，不忍心看着兄弟死，便自不量力地说：“神挡杀神，佛挡杀佛。”如果取出了板砖体内的万年神力，那么他还能一安然无恙地活着吗？现在激活金刚诀也需要万年神力，帮齐小轩夺回肉身。两边都是兄弟，胡子等人也是左右为难。总而言之，宇千王子用板砖治病救人的谜团终于解开了。原来是因为板砖体内拥有万年神力，只不过激活金刚诀需要万年神力，取出万年神力，宇千王子的结局会怎样呢